വെൽക്കം ടു ഗാൻസ് വേൾഡ് തിയറി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഡി എഫ് ഐ ഒരു വേറെ എക്സാമ്പിളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എഫ് ഐയുടെയും എൻ എഫ് ഐയുടെയും അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റീനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഡി എഫ് എ ദാറ്റ് അസെപ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രിങ്സ് ഓവർ എ എൻ ബി ഓഫ് ലെങ്ത് ടു ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എ സ്മോൾ എ എൻ ബി ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ഈസ്കൾ ടു നമ്മൾ ആൻസർ നോക്കാം സ്റ്റെപ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻപുട്ട് ആൽഫബറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എ എൻ ബി ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ലെങ്ത് ടു 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 വരുന്ന ലാസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻപുട്ട്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ല എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എ എ ബി ബി എ ബി ബി ദെൻ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്മോൾ സ്കൾട്ട് ഇത് പോസിബിൾ ആയ സ്കൾട്ട് നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് കൊടുക്കണം മിനിമം നമുക്കൊരു മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വേണം നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്യാപ്സിൽ എ ബി സി എന്നുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ സി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ഡെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് രണ്ട് ലെങ്ത്ത് സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്ത് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നതാണ് അതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എ എ എ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡെഡ് ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ട്രാപ്പ് സ്റ്റേറ്റും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു സ്ട്രിങ് നമുക്ക് എ എ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് എ സ്റ്റേറ്റും നമ്മൾ എ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ബിയിലേക്ക് പോകും ബി എന്ന് എ കൊടുത്താൽ സി നമുക്ക് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു സ്ട്രിങ് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത വേറൊരു സ്ട്രിങ് എ എ എ എ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എ കൊടുത്തു ബിയിലേക്ക് വന്നു ബി എന്ന് വീണ്ടും എ സിയിലേക്ക് പോയി സി നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു എ വരുന്നുണ്ട് ആ എ കൊടുത്താൽ നെക്സ്റ്റ് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് അവിടുന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഒരു ട്രാപ്പ് സ്റ്റേറ്റാണ് അവിടുന്ന് വേറെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫൈനൽ ഓട്ടോമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റയിൽ അത് റിജക്റ്റഡ് ആയി അതാണ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതാ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എ എ പറഞ്ഞു എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ബി എന്ന് എ സി സി ഇത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ലാംഗ്വേജിൽ ഇത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു വേറൊന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ബി എ കൊടുത്തു ബിയിലേക്ക് പോയി ബി എന്ന് ബി കൊടുത്തു സിയിലേക്ക് പോയി സി എന്ന് ബി കൊടുത്തു അതിന് ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോയി ഡി പിന്നെ ഡി എന്ന് ഒരു എ കൊടുത്തു വീണ്ടും ഡെഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ആണ് സിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ആ ഫൈനൽ ഓട്ടോമാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഷീൻ അത് റിജക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഡി എഫ് എ ഒരു എൻ എഫ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് അറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സി ഇൻ എൻ അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദ സ്ട്രിങ് ഹോളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയേണ്ടത് അക്
ഇതൊരു വേറൊരു അസെപ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം Let us consider a DFA shown in the figure below. From the DFA, the acceptable strings can be derived. This is the state diagram. We have to accept the strings. The uh, st uh, strings accepted by the above DFA is 0. Then 0, 0. Next, uh, accepted by the string is 0. Just think about the thing. Just think about the thing. നെക്സ്റ്റ് ഇനി അസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു സ്ട്രിങ് റീഡ് ചെയ്താൽ അത് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ എൻഡിങ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ഇവിടുന്ന് എ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വണ്ണ് കൊടുത്തു വണ് കൊടുത്ത് സിയിലേക്ക് പോയി സിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുത്താൽ ഡിയിലേക്ക് വരും സോ വൺ വൺ അത് അസെപ്റ്റഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എ എന്ന് വണ്ണ് കൊടുത്തു വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സീലേക്ക് എത്തി സീ നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു അപ്പോൾ സീറോ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സീലേക്ക് തന്നെ വരിക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുത്താൽ ഡിയിലേക്ക് വരും സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അസെപ്റ്റഡ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സീറോ വൺ സോ ഇത് അസെപ്റ്റഡ് ആണ് ജസ്റ്റ് നോക്കൂ വണ്ണ് കൊടുത്താൽ എന്ന് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ സീലേക്ക് വരുന്നു സീന്ന് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്താൽ സീ തന്നെ സീന്ന് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ ദെൻ വൺ സോ ഇത് അസെപ്റ്റഡ് ആണ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് മറ്റ് അസെപ്റ്റഡ് ഇനിയും ഇതിൽ അസെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ ആൻസർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി സ്ട്രിക് നോട്ട് അസെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡി എഫ് എ ഈ ഡി എഫ് എയിൽ നമ്മൾ അസെപ്റ്റഡ് ചെയ്യാൻ റിജക്റ്റഡ് ആയി പോകുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ഒന്ന് വണ്ണ് എന്ന് നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുത്താൽ സിയിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഫൈൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നില്ല സോ അത് റിജക്റ്റഡ് ആയി സീറോ വൺ വൺ നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്താൽ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിന്ന് പിന്നെ വണ്ണ് വൺ കൊടുത്താൽ നേരെ വൺ എയിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്ന് വണ്ണ് പോയാൽ സിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് സോ ഡിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല സോ ഇതും അഗൈൻ റിജക്റ്റഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേറൊരു അതേപോലത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ സീറോ സീറോ സ്ട്രിങ് സീറോ 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 വൺ നോക്കാം സീറോ കൊടുത്താൽ ഡിയിലേക്ക് വന്നു ഡിന്ന് സീറോ കൊടുത്താൽ അഗൈൻ ഡി തന്നെ ഡിന്ന് വൺ കൊടുത്താൽ നേരെ പോകുന്നത് എയിലേക്കാണ് സോ ഇതും റിജക്റ്റഡ് ആയി അതേപോലെ വേറെ ഒരുപാട് റിജക്റ്റഡ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ആൻസർ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്